Ciao a tutti bestiacci e benvenuti ad una nuova puntata di Quello che penso. Prima di parlare dell'argomento di oggi però vi volevo segnare una cosa velocissima, ossia il mio gruppo Facebook dei bestiacci di Desidanto, il cui link potete trovare qui in descrizione, è un gruppo in cui c'è molta condivisione musicale, scambio di, di opinioni sempre inerenti all'argomento o musica, nonché per avere un rapporto più, più diretto con, con me, essere aggiornati più facilmente con i miei video qui sotto vedete il link come detto le bestiacce di desidanto dunque l'argomento di cui volevo parlarvi oggi è eh, un argomento di cui volevo parlarvi da un bel po di tempo ossia la definizione che si dà ad una delle canzoni più famose della più famosa della storia della musica eh, come la migliore in assoluto ossia Bohemia Razzoli quindi Bohemia Razzoli è davvero la migliore canzone di sempre allora partiamo con un presupposto a mio parere non ci deve essere una canzone che è la migliore in assoluto o comunque sia che venga definita in questo modo ci può essere la canzone che è preferita di più da, 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 da tutto il mondo cioè se eh, in tutto il mondo a, a ogni singola persona venisse eh, chiesto qual è la propria canzone eh, preferita la prima eh, di questa di que la pri quella che arriva in prima posizione di questo ipotetico sondaggio può risultare la canzone preferita in tutto il mondo ma la miglior canzone del mondo è una definizione che a mio parere mi sembra alquanto stralunata. A me Boimer di Garba tantissimo, la canzone mi piace tantissimo, da quando l'ho ascoltata per la prima volta alla radio a a sette anni che ancora che non sapevo nemmeno che si chiamasse Bohemia Rhapsody, l'ho so venuto a scoprire un po' di anni dopo, intorno alla prima media ad incirca, ed è una canzone che anche se mi ascolta adesso mi emoziona sempre, è una canzone eh, bellissima e fra l'altro insomma non capisco come possa essere eh, ritenuta o una molte appunto questi qua che criticano negativamente qui perché appunto va molto di moda a giudicarli eh, negativamente la definisco una canzone una canzonetta così no Boy Man Rhapsody è un bel pezzo a mio parere ed è un pezzo che sinceramente mi emoziona però eh, non sono d'accordo sul fatto che venga definita la miglior eh, canzone di Queen e ho addirittura appunto da un punto di vista oggettivo la canzone più complessa di Queen o la più complessa della storia della musica innanzitutto cioè eh, um, Bohemia Rhapsody riprende in, in buona parte ciò che è stato fatto comunque sia negli anni precedenti è una, è una sorta di non è una sorta sì, è una suite è una suite ossia un uh, brano diviso in parti ben, ben distinte che contrassegnato da cambi di ritmo di, di atmosfera di sonorità e uh, co cioè cose già uh, riprese e già attuate nel, nel progressive rock con, con i vari genesis eh, Pink Floyd, uh, King Crimson, uh, Tangerine Dream, ci sono tanti. Qui a fianco vi metto due, eh, due suite che fra l'altro appunto non sono tra, nemmeno tra le più eh, conosciute. Una è, è inglese, eh, sia dei Van der Graaf Generator ed è una delle suite progressive, una delle canzoni progressive in assoluto che mi piace eh, di più. E, um, e, e l'altra invece è dei Museo Rosenbach ed è eh, Zaratustra. E, però anche in argomento qui, definire eh, Bohemia Rhapsody la canzone in assoluto più complessa senza aver valutato tutto il repertorio della la band mi sembra un po' un po' troppo superficiale ecco senza menzionare canzoni come The March of the Black Queen che in certi parti io le pre la preferisco anche a Bohemia, a Bohemia Razzi senz'altro a mio parere più, più complessa anche da un punto di vista, da un punto di vista ritmico eh, ed è una suite che a mio parere non ha niente da, da invidiare alle suite dei gruppi, dei gruppi progressive eh, precedenti eh. e poi oppure anche come The Prophet, the Prophet Song sempre appunto che 
eh, è dell'album A Night at the Opera, la, lo stesso album di, di, di Bohemian Rhapsody, in cui nella parte centrale, la parte vocale in cui viene in cui mi ha attuato una sperimentazione riguardo agli effetti non indifferente per essere il 1975 se non ricordo male eh, assolutamente assolutamente tanta roba ecco. quindi proprio il song eh, probabilmente appunto anche quella una delle canzoni che preferisco di più in assoluto dei Queen comunque anche uscendo un po' dal panorama eh, progressive inerente ai Queen anche una canzone come Brighton Rock canzone da Sheer Heart Attack, anche qui che sebbene non sia progressive c'è cioè, eh, un Freddie Mercury che fa due voci, ossia perché appunto è sempre, questa canzone è impostata su un dialogo tra un uomo e, e una donna, poi la parte chitarristica di Brian May, cioè tutti quelli appunto che definiscono eh, Brian May un, un pessimo chitarrista, un chitarrista scarsissimo, si vadano ad ascoltare questo pezzo e poi ne riparliamo. Poi tirando in maniera relativamente veloce Veloce, le conclusioni del, del discorso perché non voglio fare un video lunghissimo a mio parere è sbagliato definire Bohemian Rhapsody la canzone più complessa di, di sempre o, o addirittura la canzone più eh, migliore dei, dei Queen senza tenere eh, in considerazione esclusivamente da un punto di vista tecnico mh, le tre canzoni che vi ho elencato prima ma ce ne sarebbe anche altre comunque vi ho elencato queste vi ho elencato questi tre e perché ci mancherebbe uno può anche definire la, la propria canzone preferita non migliore, la propria canzone preferita di Queen può anche essere ad esempio Somebody to Love può essere Radio Gaga può essere Keep Yourself Alive può essere qualsiasi canzone la canzone preferita la, la propria canzone preferita e per diversi fattori per un, di, per un fattore di gusti di, di sonorità o semplicemente perché quella canzone è legata ad un ricordo particolare del, dell'ascoltatore, ma un conto è avere una canzone preferita, un conto a mio parere è definire una canzone la migliore, Bohemian Rhapsody a mio parere non lo è, così come nessuna canzone dovrebbe essere definita la migliore in assoluto, Su, per quanto riguarda le, le classifiche si basano sui dati e per quanto riguarda la musica che è una cosa ben diversa appunto dalle vendite dei dischi sulla musica non vanno, fra, non vanno fatte classifiche di questo tipo perché distolgono anche un po' eh, la mente ecco, di, di vari ascoltatori detto questo spero di essere stato relativamente chiaro qui sotto vedete tutte le informazioni e tutti i link per, per contattarmi ci vediamo presto con una nuova puntata del Daily Song Blog dell'album blog oppure di quello che penso ciao a tutti